Mpenzi mtazamaji wa Globo TV karibu katika kipindi cha Hodi Jimboni ambacho tunaangazia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika Jimbo husika. Mimi ni Idi Mumba. Leo katika kipindi cha Hodi Jimboni tunaangazia Jimbo la Nyamagana linaloongozwa na Mheshimiwa Stanislaus Mabula kupitia chama cha mapinduzi CCM. Jimbo la Nyamagana lina jumla ya kata 19 na kaya zinazokadiriwa kuwa laki moja na ishirini zenye wakazi zaidi ya milioni nne. Wakazi wa Jimbo la Nyamagana wanajishughulisha na biashara, kilimo na ufugaji na wengi wao wanaishi milimani kutokana na jimbo hilo kuzungukwa na milima. Katika makala hii ya Hodi Jimboni tunaangazia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo iliyotekelezwa katika kipindi cha miaka miwili na nusu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Stanislaus Mabula tukianzia na utekelezaji wa miradi ya huduma ya afya ambapo katika uongozi wake uboreshaji na ujenzi wa vituo vya afya na zahanati umefanyika katika jimbo hilo wakati tunaingia mwaka 2015 tunaomba nafasi mwaka 2015 tulisema tunatambua changamoto zilizoko kwenye sekta ya afya tunatambua matatizo na vifo vya mama na mtoto. Wajibu wetu ni nini? Kama wilaya hatuna kituo cha afya hata kimoja chenye sifa. Wajibu wetu ni nini? Cha kwanza tuhakikishe tunapata zahanati kwenye maeneo ambayo hazipo. Cha pili tuhakikishe tunapata kituo cha afya wala kimoja mpaka mitatu. Kwa baada ya miaka miwili leo matokeo yake yanaanza kuonekana. Tunajenga kituo cha afya kikubwa kwenye kata yetu ya Igoma na hospitali ya zahanati ya Igoma ambayo itakuwa na majengo yasiyopungua saba itakuwa na jengo la wodi ya mama na mtoto jengo la wodi ya kina mama peke yake lakini tutakuwa na chumba cha maabara tutakuwa na chumba cha mionzi kwa maana ya vifaa kama x-ray na vingine lakini tutakuwa na jengo kwa ajili ya mortuary jengo kwa ajili ya usafi sasa haya ni mambo ambayo tulisema tutayafanya na leo tunayafanya. Lakini kingine tukasema tutajenga zahanati kwa kushirikiana kwa kisha serikali, halmashauri, waheshimiwa madiwani, maana hii sio kazi inayofanywa na mtu mmoja. Tumejenga zahanati mbili mpya. Bulale yenye kiwango cha juu kabisa ambayo imezinduliwa kwa mara ya kwanza na mheshimiwa waziri mkuu, lakini tumejenga zahanati ya Isebanda kule kata ya Rwanima ambayo na yenyewe inakuja kuzinduliwa na mwenge. Sasa kwenye sekta hii ukisha zungumza tunaboresha leo hospitali yetu ya wilaya. Nyote ni mashahidi miaka miwili iliyopita na leo mabadiliko ni makubwa. Kwenye hospitali yetu ya wilaya miaka miwili na nusu nyuma dawa zilizokuwa zinakuja ni asilimia mbili mpaka sita. Leo tunazungumzia asilimia nane ya upatikanaji wa dawa muhimu. Hii ni sawa na kutoka milioni albana saba mpaka milioni miyamoja kumina nne kwa mwezi. Ukienda kwenye kila zahanati leo, utakuta ziko fedha kutoka milioni nne mpaka milioni saba kwa ajili ya upatikanaji wa dawa. Binafsi nimetumia nafasi yangu kumshauri mwishimu waziri kwamba kwenye kila zahanati, kwenye kila kituo cha hake, kwenye kila wilaya, ziorozeshwe dawa ambazo zina sifa ya kuwepo pale. Na hili tumefanikiwa na sasa limeanza kuendelea kuwa elimu kwa wananchi wetu. Lakini sote tunaamini mama na mtoto imekuwa changamoto kubwa, iko miradi mingine inaendelea, tumeamua kujenga jengo la wodi ya wanamme kwenye hospitali yetu ya wilaya. Hatujawahi kuwa na jengo la wodi ya wanamme toko hospitali imeanza. Leo tunajenga jengo litakalokuwa na gorofa tatu lenye uwezo wa kuwa na vitanda themanini mpaka mia moja. Tunataka hata wababa nao wanapokwenda pale wakilazimika kulazwa basi walazwe sasa hii ni mambo ambayo tuliahidi na sasa tunatekeleza licha ya jitihada za serikali kutoa elimu bila malipo jimbo la nyamagana linakabiliwa na changamoto ya upungufu wa vyumba vya madarasa zaidi ya mia tisa hali inayopelekea mbunge huyo kuwaomba wadau na wananchi kujitokeza kusaidia ujenzi wa vyumba vya madarasa katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo kabla ya serikali ya wame ya tano ijaingia madarakani Watoto wengi sana walikuwa hawawezi kwenda shule. Hasa wanapoanza darasa la kwanza na kidato cha kwanza. Na sababu kubwa iliyokuwa inaonekana ni ada lakini nyingine kubwa ilikuwa ni pamoja na, na michango ambayo ilikuwa inahitajika kulipwa. Kwa mfano, 
mtoto anapokwenda shule hawezi kupokelewa kama hana mchango wa dawati shilingi elfu kumi kwa shule za msingi na shilingi elfu sabini kwa shule za sekondari lakini ilikuwa inafika wakati mtoto anaondolewa kwenye masomo ili akatafute mchango kwa ajili ya fedha za mitihani sasa yote haya ya serikali ya awamu ya tano imeyaondoa na sisi kama nyamagana kwa asilimia kubwa kwa fedha za elimu bila malipo tumefaidika kwa miaka hii miwili na nusu Tumesha pata zaidi ya bilioni tatu na pointi mbili. Hii ni hatua kubwa sana, inastahili kuonekana kama jitihada, ambazo mwishmwa raisi wakati wa kampeni kupitia irani yetu ya chama jamapinduzi, tuliahidi na sasa tunatekeleza kwa vitendo. Changamoto tulionani, upatikanaji wa viumba vya madarasa. Tumesha fanya kwa kiwango kikubwa, yako maeneo mengi kwenye shule za msingi. Na nitumie sana na fasi hii. Kuwaomba sana wazazi. Nyamagana peke yake tuna upungufu wa madarasa ya siyo upungua miatisa mpake elfu moja na miamoja. Sasa upungufu huu, mwaka huu tunasema tutajenga madarasa miamoja ya msingi, shule za msingi. Madarasa semanini, shule za sekondari. Hatujafikia hata kiwangu nusu cha kupunguza tatizo lilopo. Kwa ntumie na fasi hii, kuendelea kuwaomba wananchi, wadau mbalimbali ukiwa na tofali, ukiwa na jiwe, ukiwa na chochote kile ambacho unadhani kinaweza kusaidia kwenye ujenzi huu. Serikali imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Imeleta fedha. Hivi ninavyozungumza tumejenga madarasa manne Buhongo sekondari, tumejenga madarasa mawili Fumagira sekondari, tumejenga madarasa mawili Nyegezi sekondari, lakini tumejenga madarasa mawili Luani na sekondari. Sasa yote hayo unayoyafanya yanatokana na fedha hizi zaidi ya yote tumejenga zaidi ya vyo matundu 280 kupitia mwawasa kwa mradi wake wa wa, 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 wa mazingira lakini tumejenga zaidi ya ya ya, 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 ya vyo matundu 180 kupitia halmashauri na fedha zake za mapato ya ndani kwenye sekta elimu bado ina changamoto kubwa hasa tunapozungumza swala pia la kuwatambua wale mambo kwenye mazingira yao kwa kila tunachokifanya sasa tunatambua uwepo wa wale mavu na tunajitahidi sana kuhakikisha na wao pia wanakuwa accommodated kwenye miundombinu ambayo inajengwa wakati sekta ya elimu ikiwa katika hali hiyo sasa tuangazie sekta ya miundombinu sekta ya miundombinu ni moja ya sekta muhimu katika maendeleo jenzi wa barabara zilizopo katikati ya mji na pembezoni unaendelea ili kurahisisha usafiri kwa wananchi wa jimbo hilo pamoja na kuunganisha wilaya jirani na Nyamagana. Mjini katikati tumekuwa na barabara za vumbi nyingi. Ninayo heshima leo kuambia tunazo karibia shilingi tisa bilioni ambazo tunatengeneza barabara zote zilizoko mjini ukianzia barabara ya Lumumba ninyi mnaifahamu ilivyo tunaifumua na kuijenga upya kwa kiwango cha lami lakini nyinyi mnaifahamu barabara ambayo inazunguka machemba unatoka shule ya msingi Nyanza kwenda Seketule mpaka njia pande ya kwenda Isamilo tunafumua barabara hii yote na kujenga upya kwa kiwango cha lami lakini tunafumua barabara ya Sukuma tunajenga barabara ya kutoka Rufiji kwenda Uhuru tunajenga barabara ya Mtakuja tunajenga barabara ya Rufiji kwenda Dampo pale maarufu Dampo kwenye kituo cha daladala cha kwenda Igoma na Nyakato lakini tunajenga barabara inayoitwa sasa hivi maarufu kwa jina la Pamba B ukitoka Dampo kwenda Libet pale kwenye jengo jipya kwenye mnara wa saa unashuka kuja mtaa wa pili huku ina jumla ya urefu kama wa kilomita 0.7 inaitwa Pamba B lakini tunajenga kwa kiwango cha lami barabara ya kutoka Dampo kupitia Friends Corner kwenda kuungana Thakafa tunajenga kutoka Thakafa kwenda Isamilo tunajenga kutoka Sakafa kupita Unguja kwenda kutokea Rufiji Barabara zote hizi zikikamilika vizuri sina shaka mji wetu utafanana na sifa iliyonayo sasa. Tunayo mahitaji makubwa ya barabara za pembezoni. Barabara ya kutoka Igoma kwenda Kishiri kutokea Buhongwa. Tumepata fedha kwa sasa karibia milioni saba Barabara hii tunaijenga kwa kiwango cha changarao. Ukitoka Kanindo na Sawa kuna daraja ambalo limekuwa tuliahidi sisi kwenye kampeni. Ili barabara hii iweze kupitika lazima daraja hili lijengwe tunajenga daraja hili mkandarasi yuko site zaidi ya milioni tisa. barabara la sawa na kanindo ambayo linaunganisha kishiri na buhongo tunajenga pia tunajenga barabara daraja la fumagira daraja ambalo linaunganisha misungwi na nyamagana naamini daraja hili likikamilika 
fursa za wafanyabiashara ambao walikuwa wanatoka misungwi kuimba ile ngudu kuja igoma hii ambao sasa tumezikosa kwa sababu wanalazimika kwenda kisesa kwa tutakuwa tumezirudisha tena na kuwa na faida lakini tunajenga barabara ya kutoka mkuyuni kupita nyanguruguru tambuka leli kutokea mahina kwenda kuibukia kiwanda cha Nile Pitch na itakuwa ni barabara ya kisasa mbali na utekelezaji wa ujenzi wa barabara jimbo la Nyamagana linazungukwa na maji lakini upatikanaji wa maji safi na salama kwa wakazi wa jimbo hilo limekuwa tatizo la muda mrefu lakini kupitia uongozi wa mheshimiwa Stanislaus Mabula wameanza ujenzi wa miradi mikubwa ya maji katika maeneo mbalimbali ya jimbo hilo ili kuondoa tatizo la maji kwa wakazi wa Nyamagana hivi ninavyozungumza tunajenga tanki la maji kubwa pale Isamiru zaidi ya lita milioni moja na laki mbili. Tenki hili litasaidia sana upatikanaji wa maji kwenye maeneo yote ya Isamilo, Mbugani, lakini Milongo yenyewe utakwenda mpaka maeneo ya Nyashana, kote kule maji sasa yanakwenda kupatikana kwa uhakika. Lakini zaidi ya yote tunajenga matenki mawili. Moja lina lita laki nane, moja litakuwa na lita laki mbili kwenye kata ya Pamba, maeneo ya uh, maeneo ya Bugarika mpakani na kata ya mahina matenki haya mawili moja jumla yake yatakuwa na uwezo wa lita milioni moja tafsiri yake ni nini ukienda kata ya mahina mpaka leo kuna watu hawapati maji lakini wana miundo mbinu wameweka mabomba lakini maji hayafiki ukienda mkolani kule kuna watu hawapati maji na kuishi mimi binafsi kwa wiki napata maji mara mbili jumanne na jumatano kwa watu wengine bado hawapati maji kabisa ya bomba kwa pale tunajenga tenki lenye uwezo wa lita milioni moja na laki mbili. Ukienda Luanimo tunajenga tenki lenye uwezo wa lita laki nne na elfu hamsini na DP saba kati ya mitaa nane. Sasa hii ni miradi ambayo inakwenda kukamilika mapema elfu mbili na kumi na tisa. Wakandalasi wameshaanza kujenga. Imani yetu ni kwamba kukamilika kwa miradi hii tutakuwa tumejibu kiu na kero ya wananchi ya muda mrefu. Pamoja na kuwepo kwa mikakati ya utekelezaji wa miradi ya elimu, afya miundombinu na maji, lakini bado jimbo hilo linakabiliwa na changamoto ya ukosefu wa umeme katika maeneo mengi, licha ya jimbo hilo kuwa mjini. Maeneo mengi sana hatuna umeme. Watu wamejenga kwa muda mrefu, nyumba zao zimekamilika, zime lakini hakuna umeme. Hivi ninavyozungumza na shukuru sana, yako maeneo miradi ya umeme kama sawa kule imekamilika lakini kama njia ya kwenda Isebanda na Semba kule miradi imekamilika lakini bado yako maeneo mengi kwenye kata za Kishiri, kata za Lwanima, kata zenyewe za Buhongwa kule Kigoto lakini ukienda Nyakagwe, Bulale yenyewe pamoja na maeneo mengine mengi mahina ile kuna maeneo bado yana umeme na yamejengeka sana tutakuwa na ujenzi wa mtandao wa umeme zaidi ya kilomita 9.1 transformer kalibia tano umeme mkubwa na mdogo hii itasaidia sasa kuanza kurejesha matumaini na yako maeneo yetu ya kutolea huduma hayana umeme mara kadhaa tumesema tu yawekee umeme na mimi naendelea kumshawishi mheshimiwa waziri hata sera pia zibadilike kama kungekuwa na sera nzuri kwa mwaka mzima na miezi miwili leo Tanesco tungekuwa tumesha wahudumia zaidi ya unit laki nne na elfu arobaini wangetulipa sisi karibia milioni nne mpaka sita. naitwa Idi Mumba Wewe kijana Unafaa nini dishani kwa mwanangu saa hizi? Unafaa nini? Yes, yes, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka? Baba. Ila. Nani huyu tena? Niko na nyapia tu baza insta. Hapana. Sasa nyumbani kwa watu. Hapana. Wewe ni kibaka? Hapana mzee. Chabu za nini? Wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Technofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.
usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa.